इसीलिए कभी भी आप भगवान के समक्ष प्रस्तुत होइए भगवान के सामने जाइए हाथ जोड़िए तो आजकल हम लोगों का देखिए भगवान के सामने जाते हैं तो हाथ जोड़ करके आंख बंद कर लेते हैं कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो ये आंख बंद करने वाले सबरे भिखारी हम तो, हम तो कहेंगे मंदिर में आंख बंद करने से अच्छा है कि बाहर कटोरा लेके बैठ जाओ लोगों से मांगो मिल जाएगा था। था। भगवान के सामने हम गए हैं पांच मिनट के लिए आंख बंद कर रहे हैं भगवान के सामने जाकर के कभी आंख नहीं बंद करना चाहिए और भगवान के सामने तो लोग ऐसे प्रणाम करते हैं जाके ऐसा लगता है कि चुनाव लड़ रहे हैं दूर से हाथ जोड़ते हैं। ऐसे, ऐसे कोई प्रणाम की कोई विधि है ही नहीं आप जाकर के ऐसे प्रणाम करते हैं। ऐसे प्रणाम होता ही नहीं और आजकल के बच्चों को देखो पहले तो पैर छू करके प्रणाम करते थे लोग कुछ दिन के बाद घुटना चूने लगे अब तो कमर ही छू करके प्रणाम कर लेते हैं बच्चे आजकल ऐसे हो गए धीरे धीरे करके प्रणाम करना भी लोग भूले जा रहे हैं भूलते जा रहे हैं प्रणाम कैसे करना है वो भी लोगों को नहीं पता और आप जानते हैं पैर छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए किसी का कभी भी पैर छू करके किसी का प्रणाम नहीं करना चाहिए उससे बिना पूछे बिना उसकी आज्ञा के आप पैर नहीं छू सकते उसके अगर वो कहे कि हाँ आप हमारा पैर छू सकते हैं तभी आप छूए नहीं तो पैर छू करके प्रणाम नहीं किया जा सकता देखिए ये हम लोगों का भाव हम पैर छू करके दबा करके मड़ोड़ करके उनका तब हम आशीर्वाद लेंगे ये गलत तरीका है कुछ नहीं मिलता पैर छू करके कुछ नहीं मिलता आपको लगता आप होगा कि नहीं हम पैर छू लेंगे या कुछ हो जाएगा तो हमें आशीर्वाद मिले कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता प्रणाम यहां अगर भागवत जी विराजमान हैं तो आप प्रणाम वहां से भी कर सकते हैं एकदम किनारे रोड पर अगर कोई खड़ा है भागवत जी दिख रहे हैं तो वहीं से वो भागवत जी को प्रणाम कर सकता है प्रणाम करने की दो विधि है क्या है एक पांचांग है एक साष्टांग औरतों के लिए केवल पांचांग जाए औरतें साष्टांग दंडवत नहीं करेंगे केवल पांचांग करेंगे इसलिए पैर नहीं छूना चाहिए दूर से प्रणाम करना चाहिए झुक करके प्रणाम करना चाहिए लेकिन पैर छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए करना कैसे है जब हम आते हैं तो प्रणाम करते हैं भागवत जी को आप देखें वैसे प्रणाम दूर से बिना छुए अगर आप किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उसको दूर से प्रणाम करिए और साष्टांग नहीं पांचांग आप चाहे पुरुष हैं तो पांचांग करिए साष्टांग करिए और माताएं हैं तो वो पांचांग करेंगे वो कितना भी दूर हो अगर यहां कोई व्यक्ति बैठा है और 500 मीटर दूर अगर कोई उसको देख रहा है अगर दिख गया तो वहीं से प्रणाम करेगा वहीं से उसको आशीर्वाद आशीर्वाद और कुछ लोग कहते हैं बच्चों को लेकर के आएंगे महाराज जी थोड़ा मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख दीजिए तो आशीर्वाद दे दीजिए आशीर्वाद दिया नहीं जाता न तो दिलवाया जाता है और आजकल तो आशीर्वाद की क्या बात, बात करें दस रुपए दक्षिणा दीजिए दस रुपए चढ़ावा करिए खुश रहो सौ रुपए दीजिए तो खुश रहो खुश रहो खुश रहो और पांच सौ रुपया दक्षिणा दे अरे खुश रहो भाई खुश रहो खुश रहो खुश रहो ऐसे लोग आशीर्वाद ये आशीर्वाद होता है ये आशीर्वाद है ही नहीं है आशीर्वाद तो सेवा, सेवा से मिलता है और अपने आप सेवा अंतकरण से आशीर्वाद अंतकरण से निकलता है किसी को प्रसन्न करेंगे अपने आप देखो आप कोई आपके साथ कुछ अच्छा करता है कोई आपका बच्चा अच्छा करता है तो आपके हृदय से आपके आशीर्वाद निकलता है खुश रहो वो बोलता भी नहीं मनी मन उसको आशीर्वाद दे देता है वास्तव में वो आशीर्वाद है 
नंद बाबा को जब लाला पैदा नहीं हुआ था रक्षा बंधन के दिन ब्राह्मण आए रक्षा बांधने के लिए सुबह सुबह नंद बाबा गए थे जमुना जी स्नान करने के लिए जमुना जी से स्नान करके आए तो सारे ब्राह्मण घर पर बैठे थे और जब नंद बाबा प्रणाम किए तो सारे ब्राह्मणों के मुख से एक ही आशीर्वाद निकला क्या पुत्रवान भव नंद बाबा बोले अस्सी बरस के बूढ़े को आप पुत्रवान भव आशीर्वाद दे रहे अब हमको बेटा पैदा होगा सारे ब्राह्मणों ने कहा कि नंद महाराज हमने सोच करके आशीर्वाद नहीं दिया अगर सोच करके देते तो जितने ब्राह्मण बैठे हैं सबके मुख से एक ही आशीर्वाद निकला सोच करके नहीं दिए ये आशीर्वाद अपने से ही निकला इसका मतलब यह है कि निश्चित भगवान कृपा करेंगे निश्चित इसलिए जो आशीर्वाद होता है वो मन से निकलता है जब आप किसी को प्रसन्न कर लेंगे जैसे पहले भी ऋषि मुनि को आशीर्वाद लेने के लिए उनकी सेवा की जाती थी वो प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको अपने आप आशीर्वाद और पैसा देकर के आशीर्वाद दिलाया जाता है ये कोई बनिया की दुकान है कि पैसा दो आ आशीर्वाद लो बिल्कुल बिल्कुल नहीं और वास्तव में जो साधु होगा वो कभी नहीं कहेगा तुम्हारा काम बन जाएगा ये भी बात आप ध्यान दें जो वास्तव में साधु होगा वो कभी नहीं कहेगा कि जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा बिल्कुल नहीं साधु का मैं आपको एक लक्षण बताऊं अगर साधु को आप प्रणाम करेंगे तो एक ही बात बोलेगा भगवान तुम पर कृपा कर वो खुद जानता है कि हम हम क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं ये कहता है कि चलो ठीक है हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान तुम पर कृपा करें हम कुछ नहीं कर सकते हमारे हारे हम कुछ नहीं किसी भी संत महात्मा के पास आप जाइए उसको अगर आप प्रणाम करेंगे तो एक ही बात कहेगा भगवान कृपा करें ठाकुर जी तुम पर कृपा करें बस वो अपने तरफ से कोई आशीर्वाद नहीं देता कोई आशीर्वाद नहीं देता तो इसलिए प्रसन्न करके हमें आशीर्वाद लेना चाहिए जबरदस्ती नहीं जबरदस्ती कुछ नहीं मिलता जबरदस्ती नहीं करना चाहिए इसलिए प्रणाम करने की जो विधि है उस विधि से ही प्रणाम करना चाहिए और हाथ जोड़ करके ऐसे और कमर छू करके घुटना छू करके ऐसे आजकल के लोग प्रणाम करने लगे हैं ना ये प्रणाम करने की विधि नहीं अपने बच्चों को सिखाओ कि वो सुबह उठ करके आपका पैर छू करके माता पिता गुरु का पैर छू करके आप प्रणाम कर सकते हैं लेकिन जब उनका आदेश हो तो सबका नहीं कि जो मिल रहा है सबका हम पैर छू रहे हैं जैसे नेता गांव में जब कोई बनता है तो पूरे गांव का ही पैर छूता है पूरे गांव का जो मिलेगा सबको भैया प्रणाम भैया प्रणाम भैया प्रणाम सबको कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसको प्रणाम नहीं करना सबको प्रणाम सबको प्रणाम नहीं करना चाहिए 